आय हॅलो नमस्ते गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून अँड गुड इव्हनिंग माय डिअर मामाज अँड मामीज तल्लारिंदोय मामा कार्यक्रमाने लाईव्ह कार्यक्रमाने स्वागत सुस्वागत कालिपोयी मोत्तम कालिपोय నేను ఎప్పుడు పది మందికి జాగ్రత్తలు చెప్తూ ఉంటాను మీరు ఎండకాలం చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలండి వడదెబ్బ తగులుతుంది అండ్ అలాగే ఎండకాలం మీరు చల్లగా ఉండాలంటే ముంజలు తినాలి అండ్ అలాగే ఎండకాలం చాలా ఫ్రూట్స్ తినాలి అని చెప్తే అందరికీ జాగ్రత్తలు అవి ఇవి చెప్పే నేనే కాలిపోయింది మొత్తం ఆగా ఆగా అయిపోయింది ఏ ఏ ఏం కాలిపోయింది మావా ఏంటి అండి ఏం లేదండి బైకు ఎండలో పార్క్ చేశాను నేను చూసుకోలేదు అర్జెంట్ కాల్ వచ్చేసింది మహేష్ మీరు అర్జెంట్గా రావాలి పది నిమిషాల్లో ఇక్కడ ఉండాలని మనకు అక్కడ నుండి పెద్ద ఆయన కాల్ చేశాడు సరే అని చెప్పేసి బండి స్టార్ట్ చేసి కూర్చున్నానండి సీట్ మీద అంతే జీన్ చేసుకున్నా అయిపోతుంది ఈ అండి కాలం మంచిది నేను కాట్ వేసుకున్నాను అండి కాటన్లో ఆ కాటన్ కాస్త కాలిపోయింది జీవితంలో ఇంకెప్పుడు బగబగ మండుతున్నటువంటి ఎండల్లో ఒక టూ వీలర్ సీట్ మీద కూర్చోవాలంటే కాసేపు ఆలోచన చేయాలండి నాలాగా మీరు ఎవరు తొందరపడద్దండి చాలా కష్టమండి బాబు ఓకే సో బట్ యువర్ మామాస్ అండ్ మావీస్ అయినా పర్వాలేదు కాలిపోయినా పర్వాలేదు మీకోసం మీరే నాకు కావాలి ఎండలు విపరీతంగా కొడుతూ ఉన్నాయి ఏం చేయాలి అని మార్నింగ్ నుండి ఆలోచించి 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 సరే జాగ్రత్తలేదు ఇది తీసుకుంటున్నాం ముందైనా అది ముట్టుకుంటే కందిపోతా కందిపోయే శరీరం ఓకే అని ఈ ఫ్రూట్స్ తిందామని చెప్పేసి ఫ్రూట్స్ మీద పడిపోయాను సరే అల్లనేరేడు పండ్లు వచ్చాయి అల్లనేరేడు పండ్లు కచ్చగా ఉన్నప్పుడు తింటే అంత గర్వంగా ఉంటాయి ఏ మంచిగా పండు పండినప్పుడు తింటే అలా తిని చిన్నప్పుడు మా ఫ్రెండ్స్ అందరికీ నాలుక చూపించేవాడిని ఏ చూడవా ఎట్లా అయిపోయిందో నా నాలుక సరే ఫ్రూట్స్ విషయం కాదు కానీ జ్యూస్ తాగదాము అని చెప్పేసి అలా వెళ్తున్నాను వెళ్తుంటే మా పక్కింటి వాళ్ళు తెలుసు కదా గుజరాత్ అమ్మాయి మహేష్ గారు ఎక్కడికి వెళ్తున్నారు అంటే ఆఫీస్కి వెళ్ళకూడదా ఆ ఆఫీస్కి జనరల్గా వెళ్తారు మరి మీరేంటి ఈ రెండున్నర కలా వెళ్తున్నారు అంటే ఏం లేదు కాసింత రెస్ట్ తీసుకుందాం వచ్చాను ఇంటికి అని మహేష్ గారు నాకు ఒక జ్యూస్ తీసుకొస్తారా ఓ డెఫినెట్గా తీసుకొస్తాను జ్యూసే కదా ఏ జ్యూస్ తీసుకురావాలి అన్నాను అన్న తర్వాత ఎవరూ తాగలేనటువంటి జ్యూస్ అండి మీరు మహేష్ గారు అని చెప్పేసి అన్నదన్న ఫస్ట్ పైనాపిల్ జ్యూస్ తీసుకురమ్మన్నది సరే అన్న నేను మీ గురించి ఒక విషయం చెప్పాలి అంది ఏంటి అన్న మహేష్ గారు మీరు మీరు ఎవరూ తాగలేనటువంటి జ్యూస్ అండి మీరు అని చెప్పేసి అన్నదన్నమాట ఎవరూ తాగలేనటువంటి జ్యూసా నేను నన్నే అంత పెద్ద మాట అంటావా అని చెప్పేసి అలా వడివడిగా ఇంట్లోకి వెళ్ళేసి అద్దం ముందు ఒకసారి నిలబడ్డాను ఎరా మహేష్ ఇంత బాగున్నావు కదా ఆ పిల్లి ఏంటి రాలా అంటుంది ఎవరూ తాగలేని జ్యూస్ అని పిలుస్తుంది ఏంటి నన్ను అని అలానే తదేకంగా అద్దం వైపు చూస్తూ ఉన్నాను నాకు ఈ కళ్ళ ఎక్స్ప్రెషన్స్ బాగొచ్చు అలా కళ్ళు తిప్పుకుంటూ చూశారు అదేంటో చూడడం చూడడంతో బుగ్గలన్నీ ఎర్రబడ్డాయి ఇంతకీ ఎవరు తాగలేనటువంటి ఆ జ్యూస్ ఏంటి పోయిపోయి నన్ను నన్ను అంత పెద్ద మాట అంటుందా అమ్మాయి అమ్మాయి ఏమందో ఎవరు తాగలేని జ్యూస్ ఏంటో నైన్ సెవెన్ జీరో ఫైవ్ ట్రిపుల్ టూ డబల్ జీరో ఫైవ్ ఓకే ఇప్పుడు ఏమండి మీరు అన్నం తిన్నారా మిమ్మల్ని అన్నం తిన్నారా డెఫినెట్గా తినే ఉంటారు 
మరి ఆఫీస్కి వెళ్ళే వాళ్ళు లంచ్ బాక్స్ ఏమన్నా తీసుకెళ్తున్నారా ఏదో సార్ చూడనివ్వండి లంచ్ బాక్స్ బాబు ఏంటండి ఇది లంచ్ బాక్స్ చూస్తే చిన్నగానే ఉంది కానీ ఇన్ని వెరైటీస్ పెట్టుకుంటున్నారు ఏంటి కానీ ఏ మాట కామాటే లంచ్ బాక్స్లో కొంచెం అయినా కూడా మ్యాంగో పికిల్ తోటి ఫస్ట్ ముద్ద తింటే మీరు లాస్ట్ ముద్ద తిన్న తర్వాత చెయ్యి కడుక్కున్న తర్వాత కూడా అదే స్మెల్ ఉంటుంది అది గొప్పదనం ఇలానే భార్యభర్తలు మాట్లాడుకుంటున్నారట హలో ఏమా భోజనం పెడు తొందరగా ఓకే భోజనం తీసుకొచ్చింది వేడి వేడిగా అన్నం పెడుతుంది ఆహా ఎంత వేడి వేడిగా అన్నం పెడుతున్నావు ఇందులో మామిడికాయ పచ్చడి ఉండి నెయ్యి వేసుకుంటే మామూలుగా ఉండదు ఇది నెయ్యి లేదండి ఆవకాయ పచ్చడి లేదండి మామిడికాయ తక్కువ లేదు మామిడికాయ తక్కువ లేదా ఎట్లా మరి ఉండండి అడుక్కొచ్చింది ఏమన్నా ఉందో చూస్తా అని చెప్పేసి అందనమాట అడుక్కొచ్చింది ఏమన్నా ఉందో చూస్తావా ఏయ్ 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 అంటే నాకు అడుక్కొచ్చింది పెడతావటే అడుక్కొచ్చింది పెడతావా ఏమండి అడుక్కొచ్చింది కాదు ఇప్పుడు మన ఈ జారు ఉంది కదండి ఈ జారులో అడుగున ఉంది అని దట్ మీనింగ్ అనమాట అంతే తప్ప నేను అడుక రావడం ఏంటండి మీరు అడుక్కొస్తారు కానీ ఓ అదా అడుక్కొచ్చింది అంటే ఇదా మీనింగ్ సరే అడుక్కొచ్చిందో ఏందో ఏదో ఒకటి మొత్తరికైతే నాకు పెట్టేసి అని చక్కగా ఆ మామిడికాయ పచ్చడి అన్నములో కలుపుకొని నెయ్యి వేసుకొని ఫస్ట్ ముద్ద మనం తినకుండా మనకి ఇష్టమైన వాళ్ళకి పెట్టేసి తర్వాత మనం తిన్నాం అనుకో ఇక్కడికైనా ఈ ప్రపంచంలో ఎక్కడికి వెళ్ళినా కూడా ఎన్ని పిజ్జాలు తిన్నా ఎన్ని బర్గర్లు తిన్నా ఇంకా ఎన్ని ఫ్రైడ్ రైస్లు ఇంకేదో 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 తిన్నా మన తెలుగువారికి ఇష్టమైనటువంటి ఒక ఒక చిన్న ముద్ద ఏంటి అంటే మామిడికాయ తొక్కు కలుపుకొని తింటే ఉంటుంది సామిరంగా మామూలుగా ఉండదు యా ఇవన్నీ తీయ తీయటి సపసపటి తిని యోగాలు అవి ఇవి డైటింగ్ చేసి ఎన్ని రోజులు చేస్తారు కడుపు నిండా అన్నం తినేసేయండి కడుపు నిండా అన్నం తింటే స్ట్రెస్ కూడా పోద్ది తెలుసా అన్నం తినకుండా ఏదో డైటింగ్ అన్నాం అనుకో ఎక్కడో లాగుతూ ఉంటుంది లాగుతూ ఉంటుంది ఆ టైంలో ఏదో టెంప్ట్ అయిపోయి ఏదో తినేసేయం అనుకోండి ఇబ్బంది అయిపోద్ది డామినోస్కి వెళ్ళేసి ఒక్క అదేదో బన్ను తీసుకొని ఆ బన్నులో ఉల్లిగడ్డలు టమాటాలు ఇంకేదో వేసి ఎంత తిన్నా వర్కౌట్ కాదు మహా అంటే ఒక అన్నంలో ఎన్ని ముద్దలు ఉంటాయి ఒకటి రెండు మూడు నాలుగు ఐదు ఆరు ఏడు ఏడు ముద్దలు ఎనిమిది ముద్దలు ఉంటాయి ఆహా పది అనుకోండి నెక్స్ట్ డే ఆరు ముద్దలే తినండి చాలామంది ఆరు ముద్దలు తినమోనాగా అని చెప్పేసి అదేదో పెద్ద 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 ముద్దల్లాగా తింటే అది కాదండి అట్లా కాదు అలా కాదు అలా కాదు చిన్న చిన్న గోరు ముద్దలు తినేసేయాలి అటు అన్నం తిన్నట్టు ఉంటుంది ఎటు డైటింగ్ చేసినట్టు ఉంటుంది అనమాట మనం ఎంత పెద్దవాళ్ళైనా ఎక్కడికైనా కూడా మహేష్ గారు మీకేం కావాలండి ఏదైనా పర్లేదండి సరే మా ఇంట్లో ఐదు కిలోల బంగారం ఉందండి మా ఇంట్లో వంద కిలోల బంగారం ఉంది ఐదు కిలోలు తీసుకెళ్ళండి ఇదేనా వంద పెట్టుకొని ఐదు అవుతారు ఏంటండి మీరు అని మనసులో అనుకుంటాం కదా బా ఇంకొక ఐదు కిలోలు ఇస్తే బాగుండవు అని అనుకుంటారు ఇంకా డబ్బులు దొరికాయి అనుకో ఎక్కడైనా సరే ఓ టెన్ థౌజండ్ డాలర్స్ తీసుకెళ్ళండి అక్కడ వాళ్ళకు కొన్ని లక్షల డాలర్లు ఉన్నాయి అనుకోండి ఏ ఇస్తే ఇంకే కొన్ని ఇస్తే బాగుండుగా ఓకే ఇంకా ఏదైనా కూడా 
అక్కడ నిండా అన్నం పెట్టేసి అన్ని రకాల వెరైటీస్ ఆఫ్ ఫుడ్ పెట్టేసి మహేష్ గారు ఇంకాస్త ఇంకొక ముద్ద తినండి అండి అబ్బాబా చాలండి కడుపు నిండిపోయింది అండి చాలు చాలు అది అన్న అనుకున్నటువంటి గొప్పదనం బిర్యానీ తిన్న తర్వాత ఏమండి పప్ప ఎంత బాగుండే అని తెలుసా పప్పుతో తినవా అంటే ఎవడన్నా బిర్యానీతో తిన్న తర్వాత పప్పుతో తింటాడా అందుకోసమే అన్న అనుకున్నటువంటి గొప్పదనం గురించి అన్నం గురించి పెద్ద పెద్ద వాళ్ళు ఏం మాట్లాడుకున్నారు దాని గురించి మనం తెలుసుకుందాం ఇప్పుడు మహాత్మా గాంధీ అంటాడు అన్నం గురించి ఆకలి కొన్నవాడికి దేవుడు కనబడేది అన్నం రూపంలోనే బాగా ఆకలిగా ఉన్నవాడికి ఎవరైనా అన్నం పెట్టారనుకోండి అబ్బా దేవుడే బాబీన అని చెప్పేసి మహాత్మా గాంధీ అంటాడు అనమాట జంధ్యాల గారు ఒక మాట అంటాడు ఏం తెలుసా నేను వంటింట్లోకి వెళ్ళే ప్రతిసారి వంట చేస్తున్నా మా అమ్మగారు పెట్టేస్తాను నాన్న ఒక్క ఐదు నిమిషాలు రా అనేవారు నోచుకుంటూ నేను అన్నం కోసము వచ్చాననుకొని ఎంతైనా అమ్మ అంటే అన్నం అన్నం అంటేనే అమ్మ మనం ఏ చిన్న పని మీద కిచెన్లోకి వెళ్ళినా ఒక్క రెండు నిమిషాలు బిడ్డ అయిపోతుంది ఒక్క రెండు నిమిషాలు ఆగునా ఉడుకుతుందిరా అమ్మా నేను దానికోసం కాదమ్మ వచ్చింది కిచెన్లో ఒక పేపర్ ఉండే పాలిథిన్ కవర్ ఉండే దానికోసం ఓ దానికోసమా అయినా కూడా ఒక రెండు నిమిషాలు ఉండే బిడ్డ అయిపోద్ది అంటుంది అమ్మ అమ్మ అంటేనే అన్నం అన్నం అంటేనే అమ్మ జంధ్యాల గారు ఎంత బాగా చెప్పారు సార్ అలాగే విశ్వనాథ సత్యనారాయణ గారు కూడా అన్నం గురించి ఒక మాట మాట్లాడతాడు ఆయన మంచి భోజనం లేని పెళ్లికి వెళ్ళడం సంతాస సంతాప సభకు వెళ్ళిన దాంతో సమానం అని చెప్పేసి అంటాడు ఆయన ఆయన వర్షన్ ఆయనది ఓకే అలాగే రాళ్ళు తిని అరిగించుకోగల వయసులో ఉన్నప్పుడు తినడానికి మరమరాలు కూడా దొరకలేదు రాళ్ళు తిని అరిగించుకోగల వయసులో ఉన్నప్పుడు తినడానికి మరమరాలు కూడా దొరకలేదు వజ్రాలు వైడూర్యాలు పోగేసుకున్న ఈ వయసులో మరమరాలు కూడా అరగట్లేదు అదే విధి అని చెప్పేసి రేలంగి వెంకట్రామయ్య గారు చెప్తారనమాట దీని గురించి ఆరు రోజుల పస్తుల వాడి ఆకలి కన్నా మూడు రోజుల పస్తుల వాడి ఆకలి మరీ ప్రమాదం ఆహారం ముందు దొరికినప్పుడు ముందు వాడినే తిననివ్వాలి అని మన ముల్లపూడి వెంకట్రమణ గారు చెప్తారు ఆరు రోజులు ఆయన అన్నం తినకుండా ఉన్నాడు ఇంకొక ఆయన మూడు రోజులు అన్నం తినకుండా ఉన్నాడు ముందుగా మీరు ఎవరికి భోజనం పెడతారు ఆరు రోజులు తినకుండా ఉన్న అతనికి అన్నం పెడతారా మూడు రోజులు తినకుండా ఉన్న అతనికి అన్నం పెడతారా ఐ జస్ట్ వాంట్ టు నో టుడే కాల్ మీ మీ ఒపీనియన్ ఏంటి ఇక్కడ ఇద్దరు వ్యక్తులు ఉన్నారు ఒక ఆయన ఆరు ఆరు రోజుల నుండి బోన్ చేయలేదు ఇంకో ఆయన మూడు రోజుల నుండి బోన్ చేయలేదు వీళ్ళిద్దరు ఇట్లో ముందుగాల ఫస్ట్ మీరు ఎవరికి భోజనం పెడతారు ఆరు రోజులు తినకుండా ఉన్న వ్యక్తికి మీరు భోజనం పెడతారా లేదంటే మూడు రోజుల నుండి భోజనం లేనటువంటి వ్యక్తికి మీరు భోజనం పెడతారా నాకు నిజంగా తెలుసుకోవాలండి మీ దగ్గర నుండి కాల్ మీ ఆన్ నైన్ సెవెన్ జీరో ఫైవ్ ట్రిపుల్ టూ డబల్ జీరో ఫైవ్ అలాగే ఏటా వంద బస్తాల బియ్యం మాకింటికి వచ్చినా కూడా మా తండ్రి గారు ఒక మాట అంటుండేవాడు ఏటా వంద బస్తాల బియ్యం మా ఇంటికి వచ్చినా మా తండ్రి గారు ఒక మాట అంటుండేవాడు అరే అన్నీ మనై కావునైన బీద సాధలకి పనిచేయాలి మనం అవన్నీ కూడా మనవి కావు అనటంలో ఉన్నటువంటి వేదార్థం మనకు పెద్దవాళ్ళు అయ్యేంత వరకు కూడా తెలియదు అని ఆత్రేయ గారు చెబుతూ ఉంటారు ఫెంటాస్టిక్ అమ్మకి నేను అన్నం పెడుతున్నాను అనటం మూర్ఖత్వం అమ్మకు నేను అన్నం పెడుతున్నాను అనటం మూర్ఖత్వం అమ్మ చేతి అన్నం తింటున్నాను అని చెప్పగలిగిన వాడు ధన్యుడు అని చెప్పేసి చాగంటి కోటేశ్వరరావు గారు చెబుతూ ఉంటారు ఆకలితో ఉన్నవాని మాటలకు ఆగ్రహించవద్దు అని గౌతమ బుద్ధుడు చెప్తూ ఉంటాడనమాట వాడు బాగా ఆకలితో ఉన్నాడు వాడు మాటలు పట్టించుకోవద్దు అని బుద్ధుడు చెప్తే నేనేం చెప్తాను తెలుసా వాడు బాగా కోపంలో ఉన్నాడు వాడు మాటలు పట్టించుకోవద్దు వాడు బాగా సంతోషంగా ఉన్నాడు వాడు మాటలు పట్టించుకోవద్దు 
అందుకోసమే బాధల్లో ఉన్నప్పుడు సంతోషాల్లో ఉన్నప్పుడు మనం ఎప్పుడు కూడా వాగ్దానాలు చేయకూడదట అలాంటి అలాగే ఆత్మీయులతో కలిసి తినే భోజనానికి రుచి ఎక్కువ చారు కూడా అమృతంలా రుచిస్తుంది అని చెప్పేసి మాత అమృతానందమై చెప్తుందనమాట మన అమ్మ వాళ్ళతోటి నాన్న వాళ్ళతోటి చెల్లె వాళ్ళతోటి అన్నయ్యతోటి మన బంధువులతోటి కలిసి తినే భోజనానికి రుచి ఎక్కువ అట మామూలుగానే ఉందనుకో అప్ప మమ్మీ ఎంత బాగా చేసినావు ఆ చారు దినక ఎన్ని రోజులైందే మమ్మీని చేతితోటి ఎంత బాగుంది అవును అవును చాలా బాగుంది మా అత్తగారు చాలా రోజుల నుంచి వెళ్ళి చాలా బాగా చేస్తారు ఏమండి నేను మిమ్మల్ని అడగలేదు కదండి అడగకుండా చెప్పాలి కదా అడిగిన దానికే చెప్పండి అంటే నువ్వే కదా అక్కడ ఇక్కడ కొట్టిన తర్వాత వాళ్ళు ఏది పెట్టినా బాగుంది అని చెప్పమన్నావు ఎక్కడ దొరికావుడా మహేష్గా అంటే మన పిల్లలు ఎంత దూరంలో ఉన్నా ఎక్కడున్నా వేల పట్టున ఇంత అన్నం తినగలుగుతున్నారంటే అది వాళ్ళ గొప్ప కాదు మీ గొప్ప కాదు అది మన పూర్వీకుల పుణ్య ఫలమే అని గుర్తించండి అని చెప్పేసి ఇది ఒక మ్యాటర్ అనమాట బట్ ఈరోజు మంచిగా అన్నం తినండి కడుపు నిండా అన్నం తినకు ఎన్ని రోజులైంది మిగతా వాటిని అన్నిటినీ మర్చిపోండి చక్కగా మూడు పుటల శుభ్రంగా బోన్ చేయండి డైలీ ఒక థర్టీ మినిట్స్ నడవండి చాలు అని డాక్టర్లు చెప్తూ ఉన్నారు ఫెంటాస్ ఇంతకీ మరి ఆ అమ్మాయి మహేష్ గారు మీరు ఎవరూ తాగలేని జ్యూస్ అండి అంది నేనన్నాను ఓసే ఎంత మాటన్నావే నన్ను నేను ఎవరు తాగలేని జ్యూసా అతవిది అనుకున్నాను ఇంతక అమ్మాయి రోమా అంటే నన్ను ఏమని ఉంటుంది ఓ బ్రదర్ ఇక హైదరాబాదులో చాలా కష్టమైంది వాటర్కి వాటర్ ఎలానో ఎలా తాగాలో ఏంటో నాకు తెలిసి ఈ అందరం కూడా ఈ బిస్లరి కిన్లే కన్లే అన్నిటి మీద పడాలి మనం హైదరాబాద్ వ్యాప్తంగా భూగర్భ జలాలు పడిపోతున్నాయి కూకట్పల్లి మాదాపూర్ గచ్చిబౌలి బంజారా హిల్స్ అమీర్పేట్ మల్కాజ్ గిరి వంటి ఏరియాల్లో బోర్లు అడగంటాయి బోర్లు అడగంటాయి ఈ ఏరియాల్లో చాలా వరకు అపార్ట్మెంట్ వాసులు నీటి ట్యాంకర్ల మీద ఆధారపడుతున్నారు అవసరమైన చోట వాటర్ ట్యాంకర్లను పెంచాలని కోరుతున్నారు ఇదిలా ఉంటే ప్రతి నెలకు ఇంటికి ఇరవై వేల లీటర్లు నీళ్లు ఉచితంగా ఇస్తామని పొదుపు చేసుకోవాలని అధికారులు సూచిస్తున్నారన్నమాట అంటే ఇక ఈ ఏరియాలో బోర్లు వేసినా పడి మనం ఎక్కడెక్కడ కొనుక్కోవచ్చు ఫ్లాట్లు కూకట్పల్లిలో వద్దు మాదాపూర్లో వద్దు గచ్చిబౌలిలో నన్న బంజరాయిల్స్లో అమీర్పేట్లో వద్దు మల్కాజ్గిరిలో కూడా ఏమొద్దు మరి బోర్లు ఎక్కడ పెడతాయి మహేష్ గారు బోర్లు రావడం లేదండి మా ఫ్లాట్లోకి వాటర్ రావట్లేదండి అంటే వాటర్ ఎందుకు వస్తాయండి చెట్లు పెంచాలి కదండి ఎన్ని ఎవరైనా పెంచుతున్నారండి నేను మీ నమ్ముతారా నమ్మరు మీకు కావాలంటే నేను స్క్రీన్ షాట్ పెడతా ఇప్పుడే ఆ పిల్లోడితో తెప్పించేసి హైదరాబాద్ నుండి వరంగల్కి ఈ కారులో వెళ్తున్నాను నేను వెళ్తుంటే మధ్యలో చెట్లన్నీ కూడా విరబూసాయి ఎల్లో కలర్ నాకు ఎంత ఇష్టమో ఆ ఫ్లవర్స్ అంటే ఆ పేరు నాకు సరిగా గుర్తురావట్లేదు ఎల్లో కలర్ ఫ్లవర్స్ ఇప్పుడు చాలా ఫేమస్ అయిపోయాయి అనమాట సరే ఇంకా అలా వెళ్తున్నాను వెళ్తున్నాను వెళ్తుంటే రైట్ సైడ్ చూశాను ఒక దగ్గర కార్ ఆపేసి చెట్టు ఉంది ఒక్క చెట్టు పీకుదాము అని చెప్పేసి అలా మనసులో వచ్చేసి అక్కడ కార్ పక్కన పార్క్ చేసి వెయిట్ చేస్తున్నాను వెహికల్స్ చాలా ఫాస్ట్గా వస్తున్నాయి అన్నమాట మనసులో ఇది ఇది ఈ ఫ్లవర్ తీసుకెళ్ళి మన ఇంటి దగ్గర పెట్టుకుంటే బాగుంటుంది అనే మనసులో ఒక ఆలోచన బట్ నేను తప్పు చేస్తున్నానని ఇంకో ఆలోచన ఇట్లా కాదు ఏం చేయాలి అని చెప్పేసి కొంచెం ముందుకెళ్ళిన తర్వాత 
దీనికి సంబంధించినటువంటి నర్సరీ అయితే ఉంటుంది కదా వాళ్ళు వాటర్ అవి ఇవన్నీ కూడా పోస్తారు కదా వాళ్ళని అడిగాను ఏంటి ఇక్కడ ఈ ఈ చెట్లు పెంచేవాళ్ళు వాళ్ళది ఆఫీస్ ఎక్కడుంది అంటే సార్ అక్కడ పోవాలి మళ్ళా అని చెప్పేసి అన్నారు ఆ బో ఇక మళ్ళీ పోయే సమస్య లేదని చెప్పేసి ఇంటికి వెళ్ళిపోయి మళ్ళీ రిటర్న్ వచ్చేటప్పుడు దాన్ని చూసుకుంటూ వస్తే చక్కగా ఒక దగ్గర నర్సరీగా అనిపించింది అందులోకి వెళ్ళాను అందులోకి వెళ్ళిన తర్వాత ఏమండి ఇప్పుడు ఈ ఫ్లవర్స్ తక్కువగా పెరిగేసి తక్కువగా పెరుగుతున్నాయి కదా ఫ్లవర్స్ కూడా చాలా మంచిగా ఇట్లా కుచ్చులు కుచ్చులుగా ఉన్నాయి కదండి ఆ ఫ్లవర్స్ ఈ చెట్ట ఎంత అండి అంటే ఎంత సార్ టూ హండ్రెడ్ రూపీస్ అయినా జస్ట్ టూ హండ్రెడ్ రూపీస్ అయినా ఓ మై కాడ్ ఇవ్వండి అని చెప్పేసి తీసుకున్నాను ఖచ్చితంగా ఫ్లవర్స్ వస్తాయి కదండి అంటే వస్తాయండి మీకు అసలు సందేహమే లేదండి మీరు తీసుకెళ్ళొచ్చు అన్నారనమాట సరే అని చెప్పేసి తీసుకున్నాను తీసుకొని వచ్చిన తర్వాత మా ఇంటి ఓనర్ ఉంటాడు అనమాట సార్ ఒక ఒక మొక్క తీసుకొచ్చాను ఇది ఇది ఎక్కడ పెడితే బాగుంటుంది అని చెప్పేసి అన్నాడు అనమాట అంటే మీ ఆఫీస్ ముందు పెట్టి మహేష్ అన్నాడు అనమాట సరే నో ప్రాబ్లం ఆయన అడగడం కూడా కరెక్టే కదా సరే మన ఆఫీస్ ముందు పెట్టేశాను పెట్టేసి మంచిగా గొయ్యి తీసి మంచిగా నీట్గా వేసి ఏమన్నా ట్యాబ్లెట్స్ అవి ఇవి పాత ఏమన్నా ఉంటే వేద్దాం అనుకున్నాను కానీ మనసుకు నచ్చలే ఇప్పుడు పెండ పట్టుకొని తిరగాలంటే ఇప్పుడు ఈ హైదరాబాద్లో పెండ ఎడ దొరుకుతుంది ఆ పెండ తట పట్టుకొని నేను దాని వెనకాలో వెళ్ళలేను అందరు చూస్తారు నన్ను దట్టు అన్ని లేడీస్ అసలు ఉన్నాయి ఇక్కడ అమ్మో లేకున్నా పర్వాలేదు చెట్టు లేకున్నా పర్వాలేదు కానీ అలా 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 చేసి మొత్తానికి అయితే పెండ లేదు ఏం లేదు ఊరికే ఆ వాటర్ తోటి చక్కగా దాన్ని నీట్గా పెంచేసి దానికి ఒక పేరు పెట్టుకున్నాను నా మనసులో ఉంది ఆ పేరు నేను చెప్పా కాకుంటే ఆ పేరు వెనకాలో ఏ వస్తుంది ఆ పేరులో ఒక ఏ అని అక్షరం ఉంటుంది అందులో ఆ పేరులో ఏ మాత్రం డెఫినెట్గా ఉంటుంది అనమాట సరే అని చెప్పేసి వాళ్ళ అదృష్టం వాళ్ళ వాళ్ళ అదృష్టం ఎట్లుందో ఏందో అని చెప్పేసి మెల్లగా చెట్టుకు నీళ్ళు వేయడం నీళ్ళు వేయడం నీళ్ళు వేయడం నీళ్ళు వేయడం స్టార్ట్ చేశాను ట్రస్ట్ మీ ఈరోజు అది నాకంటే పెద్దగా అయిపోయి అలా ఫ్లవర్స్ ఎల్లో కలర్ ఫ్లవర్స్ కుచ్చులు కుచ్చులుగా విరబూసి నేను ఎవ్రీ డే మన షాప్ మన ఆఫీస్ ముందు ఇలా అన్ని ఫ్లవర్స్ అన్నీ పరిచినట్టుగా ఏదో నాకు స్వాగతం తెలియజేసినట్టుగా ఎవ్రీ డే మార్నింగ్ రాగానే ఇట్లా రెడీగా ఉంటాయి అనమాట నేను అనుకుంటాను ఓహో ఈ విధంగా స్వాగతం తెలియజేస్తున్నారా పర్వాలేదులే నువ్వు లేకున్నా కూడా నీ పువ్వులు నీ చెట్టు పువ్వులు నాకు స్వాగతం పలుకుతున్నాయని వాటిని తొక్కకుండా అలా జరిపేసి చక్కగా ఇంట్లోకి వస్తుంటాను ఎంత ఆనందం ఎంత సంతోషం మరి మీ ఇంటి ముందు ఉన్నటువంటి చెట్టుకు నా పేరు పెట్టేసి రోజు లాల పోయవచ్చు కదా పోయండి ఎస్ మరి చిమ్మపుడి గారి పరిస్థితి ఎలా ఉంది ఇంట్లోకి నీళ్ళు వస్తున్నాయా రావట్లేదా వాళ్ళ పక్కింటికి నీళ్ళు వస్తున్నాయా రావట్లేదా అడిగే ప్రయత్నం చేద్దాం గురువు గారు నమస్కారం అండి మీరు అన్నం గురించి చెప్పిన తర్వాత నాకు గుర్తొచ్చింది అయ్యా అన్నం గురించి నేను ఒక కొన్ని వాక్యాలు మీకు వినిపిద్దామని అనుకున్నానండి మీరు అన్నం గురించి చెప్పారు కదా అందుకని సకల ప్రాణులకు ఆధారమైనటువంటి అన్నాన్ని ఉత్కృష్టమైనటువంటి హవిస్సు అని వేదాలు యోగ్యమైన ఆహారం విహారం యుక్తమైన నిద్ర శ్రమ చేసే శక్తి అందజేసేదిగా గీత అభివర్ణించింది అంటే భగవద్గీతలో చెప్పింది అన్న వలనే అన్నం వలనే శక్తి ప్రాప్తిస్తుంది అని కృష్ణ యజుర్వేదం చెప్తోంది అన్నదానం అన్నదానం అన్ని దానాలకు శ్రేష్టమైందని కఠోపనిషత్ అనేటువంటి ఉపనిషత్ చెప్తుంది పరమేశ్వర ప్రసాదితమైన అన్నాన్ని నిర్మించడం వృధా చేయడం తగదని శృతులు చెప్తున్నాయి అన్నానికి అధిదేవత అన్నపూర్ణేశ్వరి అన్నాన్ని పవిత్రంగా పూజనీయంగా భావిస్తూ స్వీకరిస్తే ఆ తల్లిని ఆరాధించినట్టే అందుకనే అన్నం పరబ్రహ్మ స్వరూపం అన్నారు అన్నాన్ని ప్రసాదంగా భావించి తినాలి అలా ఆదిత్య పురాణం చెప్పి చెప్పింది ఆకలి ఉన్న వాడికి అన్నం రుచి సమయం తెలియవట అటువంటి వాడికి అన్నదానం చేయడం కన్నా పుణ్యకార్యం మరేదీ లేదని విద్యను బోధిస్తున్నారు పారలోకిక పారమార్థిక భావంతో రాజులు తమ కాలంలో అనుసత్రాలు కట్టించేవారు అనుసంతర్పణ అసంతర్పణ చేసేవారు ఈనాటికి కూడా అన్నాన్ని సంతర్పణ చేస్తున్నవారు అన్నదానం చేస్తున్నవారు ఉన్నారు ఎంగిరి అన్నాన్ని తినకూడదని మరొకరి పెట్టరాదని మితంగా తినాలని అది కాదు అంటే అదే మనల్ని అన్న మనల్ని తెలుస్తుందని 
అన్నాన్ని అతిగా తింటే అదే మనల్ని తినేస్తుంది అని ఆయుర్వేద శాస్త్రం చెప్తుంది యజ్ఞాగిరి యజ్ఞాగిరిలు అర్పితమైనటువంటి ఆహారం ఏ విధంగా పరమాత్మకు చేరుతుందో అదేవిధంగా జఠరాకినికి అర్పితమైన ఆహారం శక్తి రూపంలో మన ఆత్మకు చేరుతుందని కృష్ణ పరమాత్మ ఉద్బోధించాడు రోజుకు ఒకసారి భోజనం చేసేవాడు మహాయోగి రెండు సార్లు చేసేవాడు మహాభోగి అంతకుమించి మూడు సార్లు నాలుగు సార్లు తగదేనేవాడు మహారోగి అవుతాడని ఆరోగ్య సూత్రం అండి కాబట్టి అన్నాన్ని ఒంటరిగా భుజించకూడదు ఎవరికైనా వడ్డించాలి ఎవరు సమయానికి అది దొరకపోతే కనీసం గోడ మీదైనా మనం కొంచెం ఒక ముద్ద పెడితే ఆ భగవంతుని తెలుసుకుంటే ఏ పిట్టలో కాకులో ఏవో వచ్చి ఆ రూపంలో అవి తిన్నాయంటే భగవంతుని మన నివేదన చేసినట్టే లెక్క అని ఇలా అనేక రకాలుగా మనకు అన్నదానం గురించి చెప్తున్నాయన్నారు ఫంటాస్టిక్ గురుగారు నేను కూడా ఎవరెవరు మహానుభావులు ఏ విధంగా అన్నం గురించి చెప్పారు అని ఈరోజు ఆ టాపిక్ తీసుకున్నా అనమాట నేను అండ్ అలాగే ఇక అన్నం విషయము మనము లంచ్ టైంలో చేస్తాము అలా డిన్నర్లో చేస్తాము అయితే ఇక మార్నింగ్ మార్నింగే మనం టిఫిన్ చేస్తాం కదా గురుగారు అవునండి ఈ పొగడతలకు పొంగిపోయేది పూరి అండి పొగడతలకు అబ్బా ఎంత అందంగా ఉన్నావే నువ్వు ఎంత మృదు మధురంగా ఉన్నావే అసలు ఏంటి నువ్వు నిన్నే అసలు ఆ పిండేంటి నువ్వేంటి ఇంత మృదు ఇంత మృదు మధురంగా ఉన్నావేంటి ఏంటి అసలు చాలా గొప్పగా అనిపిస్తుంది నేను చూస్తుంటాను ఇంత పొంగుతుంది అనమాట పొంగంగానే టక్కున తీసేయాలి గురుగారు మనుషులే కాదు పూరి కూడా పొంగుతుంది అనమాట అయ్యో ఆ పూరి పొంగిందంటే దాని కారణం మనం పొంగినట్టే అలాగే ఉడికిస్తే తెల్లబోయేది ఇడ్లీ జనరల్ గా ఏదైనా ఆశ్చర్యకరమైన విషయం చూసి తెల్లబోతు అరే ఏంటి అట్లా తెల్లబోయావు అట్లా తెల్లగుడ్లు వేసావేంటి తెల్లబోయావేంటి అని మనం అనుకుంటాం కానీ ఉడికిస్తే పాపం తెల్లబోతుందండి ఇడ్లీ అలాగే పట్టించుకోకుంటే ముఖం అంతా మార్చుకొని నల్లగా వేసుకొని అసలు పట్టించుకోలేదు అనుకో ఒక మంచి శారీయో మంచి డ్రెస్సో వేసుకున్నా కూడా మనం కాంప్లిమెంట్ ఇవ్వలేదు ఏమి ఇవ్వలేదు ముఖం అంతా ఇట్లా మార్చేసుకున్నట్టు మార్చుకుంటుందండి దోశ పట్టించుకోకుంటే ముఖం మార్చేసుకుంటుంది అది నల్లబడిపోతుంది ఓకే అండ్ అలాగే ఒక్క నిమిషం గురుగారు అలాగే వెతకండి కాదు ఇదే వేరే కాల్ వచ్చింది కాల్ యాడ్ చేశాను వెతకాల్సిన అవసరం ఏమి లేదు గురుగారు మనము అదే పర్వాలేదు గురుగారు మీరు ఏదన్నా పర్వాలేదు మీకే జల్లుద్దది ఒత్తిడి చేస్తే పొరలు గమ్మేది పరోటా గురువుగారు ఒత్తిడి చేస్తే పొరలు గమ్మేది పరోటా ఏమిచ్చినా కూడా కడుపులో దాచుకునేది ఊతప్పం గురువుగారు నూనెలో వదిలేస్తే గొల్లు అనేది గారే ఎంత బోసినా కూడా రవ్వంత అనేది రవ్వ దోశ అందరికి లొంగన అనేది అప్పం అప్పం ప్రేమగా గుప్పెడంత వడ్డిస్తే మూకుడంత ముద్దిచ్చేది ఉప్మా అందుకోసమే ఉప్మను మనం ప్రేమించాలి గురుగారు మూకుడంత ముద్దిచ్చే ఉప్మా అని మనం ఆస్వాదించాలి ఆ మూకుడంత ముద్ది ఇవ్వడం అంటే మామూలు విషయం కాదు కదా గురువు గారు అద్భుతం అద్భుతం చాలా నిర్వచన చెప్పట్లు కొట్టండి ఒకసారి చప్పట్లు కొట్టాలి కదా అవును చాలా బాగున్నాయి అయితే నేను దోశకు ఒక నిర్వచనం ఇచ్చాను చెప్పండి మొదట మొదటిసారి ఆ పెనం మీద ఎక్కడో చీపురు కట్ట తీసుకొచ్చి వాడు నీళ్లు తల్లి చీపురు కట్టతో రుద్దుతాడు కదా పెనాన్ని అవునండి అంటే నీళ్లు తెల్లగానే చుయ్యి అంటుంది అవును అది మళ్ళీ దో పిండి వేయగానే స్ అని శబ్దం వస్తుంది అది ఏక్ ఏక్స ఏక్సే అది మళ్ళీ దాన్ని తిప్పిన తర్వాత మళ్ళీ సుయ్యి అంటుంది అది దోశ అంటే రెండు సార్లు సుయ్యి అనేది ఉప్మాకి ఏం నిర్వచనం వచ్చారంటే ఉప్పు మా ఉప్పు మా అంటే సంస్కృతంలో మా అంటే వద్దు అని అర్థం అంటే ఉప్పు ఎక్కువ వెయ్య వద్దు అని అర్థం ఉప్పు ఎక్కువ వేసావంటే తక్కువ అయితే ఏ చెట్టు కలుపుకుని తింటాం పర్వాలేదు అవును తక్కువ అయితే పర్వాలేదు ఏ కారము ఏదో వేస్తుంది తినచ్చు 
కాని ఉప్పు మా ఉప్పు ఎక్కువ వేయవద్దు 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 కాబట్టి అందుకనే అది ఉప్మా అయిందనమాట ఫ్యాంటాస్టిక్ అండి ఉప్మాలో అసలు ఉప్పు వేయకూడదు మనం ఉప్పు వేయకూడదు ఎక్కువ వేయకూడదు ఎక్కువ వేయకూడదు చాలా కొద్ది తక్కువైనా పర్లేదు తగినంత వేయాలి అంతే మాత్రం ఎక్కువైనా ఏంటి ఉప్మా అంటే అడుక్కు వచ్చింది అడుక్కు వచ్చింది అని చెప్తున్నా అయితే మీకు జీడిపప్పు ఉప్మా చెప్పానండి ఈ నల్లి గారు జీడిపప్పు జోకి చెప్పానా లేదండి చెప్పలేదండి మీరు మీకు చాలా ఇష్టం జీడిపప్పు ఓకే మీ మీరు విన్నారా గురువు గారు ఎప్పుడైనా నేను వినలేదండి చెప్పండి యా చెప్తానండి యా ఒక పాపం ఒక ఆయన పక్కింటి ఆయన చనిపోయారు చనిపోయిన తర్వాత ఈమె పక్కింటి ఆవిడ వెళ్ళేసి అడుగుతుంది వదినా వదినా పాపం అన్నగారు జరిగిపోయారట ఇలా జరిగిపోయారు ఏంటి అంటే ఏం చెప్పాలమ్మా ఆయన క్యాంపుల కోసం అని చెప్పేసి ఆ క్యాంపుకి వెళ్ళి ఈ క్యాంపుకి వెళ్ళి అటు ఇటు నెల నెల పదిహేను రోజులు వెళ్ళేసి నిన్ననే వచ్చిండమ్మా వస్తే రావడం రావడంతో బయట అటు ఇటు తిరిగిండే నోరంతా చప్పచప్పగా అనిపిస్తుంది నాకు జీడిపప్పు ఉప్మ తినాలనిపిస్తుంది జీడిపప్పు ఉప్మ తినాలనిపిస్తుంది అని చెప్పేసి నోరు తెరిచి అడిగాడమ్మా నేనన్నాను ఏమండి జీడిపప్పు లేదు తీసుకురాపోండి అని చెప్పేసి అన్నానమ్మా బయటకు వెళ్ళేసి పాపం జీడిపప్పు తీసుకొని వస్తుంటే ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది ఏందో ఆ మాయదారి లారీ వచ్చేసి మా ఆయన్ని గుద్దేసిందండి అని చెప్పేసి ఏడుస్తుంది అనమాట అయ్యో ఎంత పని అయిపోయిందమ్మా మరి తర్వాత ఏమైందమ్మా అంటే తర్వాత ఏం లేదమ్మా జీడిపప్పు లేకుండానే ఉప్మ తినేసాను నేను అని చెప్పేసి అన్నాడు చాలా గొప్ప ఇల్లాలు ఓకే థ్యాంక్ యూ గురు గారు థ్యాంక్ యూ అండి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మీకు నేను నేను మీకు లైవ్లో ఒక జోక్ వినిపిస్తా చెప్పండి అంటే ఈ మధ్య నేను చెప్పడం కాదు మీకు లైవ్లోనే జోక్ వినిపించడం అనేది ఫస్ట్ టైం అనుకుంటా కదా అవునండి మీరు అన్ని ఏదైనా లైవ్ లో చక్కగా చేస్తారు అన్ని ఫస్ట్ టైం మీరే చేసేస్తారు లైవ్ లో కబడ్డీ ఆడేస్తారు క్రికెట్ ఆడేస్తారు వినండి నేను నేను మా బేబీ వేసా ఇద్దరము మా నా ఎక్స్ గర్ల్ ఫ్రెండ్ గురించి అడిగింది నేను నైట్ ఆమె నేను మాట్లాడుకున్నాం ఎవరినైనా ప్రేమించావా ఎవరినైనా ఎక్స్ గర్ల్ ఫ్రెండ్ ఉన్నారా అని ఆ పేరు చెబితే చాలు నరకం అందుకోసమే మగవాళ్ళు ఎట్టి పరిస్థితుల్లో నోరు చారొద్దు 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 మిమ్మల్ని మిమ్మల్ని టెంప్ట్ చేస్తారు మిమ్మల్ని మచ్చిగా చేసుకుంటారు మిమ్మ మీ మీ మీద ప్రయోగించినటువంటి మంత్రదండాలు ఎన్నో ఉంటాయి కానీ ఏనాడు కూడా మీ ఏమండి మీరు కనీసం ఇన్ని సంవత్సరాలు వచ్చినాయి థర్టీ ప్లేస్కి వచ్చారు మీరు ఇప్పటి వరకు ఏ అమ్మాయిని కూడా మీరు ప్రేమించలేదా పోనీ వేరే అమ్మాయి కూడా నేను ప్రేమించలేదంటే అటువంటిది ఏం లేదే నాకు నీ అంత అందమైన అమ్మాయి నీ అంత అందంగా నమ్మే నవ్వే అమ్మాయి నీ అంత ప్రేమగా చూసుకునే అమ్మాయి నీలా ఎప్పుడూ అలిగే అమ్మాయి నాకు అస్సలు దొరకలేదు ఆ దొరికే సమయం ముప్పై రెండు సంవత్సరాలు పట్టింది నాకు దొరకక దొరకక దొరికిన బంగారాన్ని బేబీ నువ్వు నిజం 
చీడి పప్పు ఎక్కువేసి ఉప్మా పెడతాను రండి ఎప్పుడు తింటారు ఏంటో ఆ కడుపుకి ఒత్తుకి తినండి ఎంత ఇష్టం అలా ఉంటాయి లేకపోతే ఇలాగే సాధించేస్తాను లైఫ్ లో ఇలా జరుగుతుంది బాబు నిజంగా అది ఎందుకు అనవసరంగా వద్దు చెప్పొద్దు అట్లా కానీ అడిగేటప్పుడు మాత్రం ఎంతో గోముగా ఏం పర్లేదు అవును చెప్పండి ప్లీజ్ అండి ఎవరిని లేకుండా ఉంటారు ఏంటి నిజం చెప్పండి చెప్పండి అంటే మనవాడు ఏంటి టైం టైం చెప్పేస్తారు అయిపోయా ఇంకా అక్కడతో అందుకని ఒక గురువుగా చెప్పాడంట భర్తతో ఒక ఆయన వెళ్ళి స్వామి నేను చేసిన అన్ని మర్చిపోయాను ఎన్నో తప్పులు చేసి ఉంటాను అవన్నీ గుర్తుల వాటికి ఏదైనా పరిష్కారం చెప్పండి ప్రక్షాళన చేసుకుంటాను గురువుజీ అంటే ఏం అవసరం లేదు అయ్యి మీ ఆవిడ దగ్గరికి వెళ్ళి ఆవిడ చేసిన ఒక్క తప్పుని ఎత్తు చూపించు నువ్వు మొత్తం పుట్టిన పుట్టి పూర్వోత్తరాలు మీ అమ్మ నాన్న చేసిన తప్పులు నువ్వు చేసిన తప్పులు అన్నీ ఏకరు పెట్టేస్తుంది రోజంతా అంటాడంట గురువుగారు సూపర్ అమ్మగారు అమ్మగారు మరి హెడ్ ఆఫ్ ద ఫ్యామిలీ అంటే ఫాదర్ అనుకుంటాం అని చదువుకున్నాం కదా మనం ఎప్పుడు ఫస్ట్ హెడ్ ఆఫ్ ద మన నాన్నగారిని కానీ మనం ఇంట్లో హెడ్ ఆఫ్ ద ఫ్యామిలీ అని గౌరవిస్తాం మరి భార్యని ఏమంటారండి అవునా భార్యని హెడ్ ఆఫ్ ద ఫ్యామిలీ అంటే నాన్నగారు హస్బెండ్ అంటే అంటే మన శరీర భాగంలో తల అనేది హస్బెండ్ ఓకే మరి వైఫ్ ఏ భాగము వైఫ్ అంటే హార్ట్ హార్ట్ అండి హార్ట్ తిప్పుతా ఉంటది నెక్ ఆఫ్ ద ఫ్యామిలీ ఇట్లు వచ్చారా మీరు సూపర్ అయితే థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అండి నలిన్ గారు చాలా రోజుల తర్వాత కాల్ చేసి మంచిగా మాట్లాడడం జరిగింది ఇంతకీ మామ మీరు ఎవరు తాగలి అనేటువంటి జ్యూస్ అని అమ్మాయి అంది ఇంతకీ అమ్మాయి ఏముంది ఓకే ఇప్పుడు నాకు ఒక్కొక్కసారి అది అసలే అర్థం కాదు రీసెంట్గా నేను ఏది తిన్నాను ఇక్కడే శ్రీకృష్ణ స్వీట్స్లో బాదం హాల్వా తిన్నాను బాదం హాల్వా ఒక బాక్స్ ఇచ్చారు నాకు ఎందుకో ఎవరు ఇచ్చారో తెలియదు మొత్తానికైతే ఆఫీస్లో ఉంది అంటే ఈ యాడ్ ఏజెన్సీ వాళ్ళు ఉంటారు కదా వాళ్ళది యానివర్సరీ అది చేసినప్పుడు అందరు ఏదేదో తెచ్చిస్తుంటారు ఆఫీస్కి మొన్నటి వరకు ఈ సుగుణశ్రీ గారు వాళ్ళు మన నలిని గారు వాళ్ళ బర్త్డేస్ అప్పుడు కూడా స్వీట్స్ పంపిస్తూ ఉండారనమాట అయితే నిన్న నిన్ మొన్న సండే రోజు ఒక ఫ్రెండ్ వచ్చాడు వచ్చిన తర్వాత ఏమన్నా తిందామా అంటే ఉండు ఆఫీస్లో ఏదో ఉన్నట్టుంది అని చెప్పేసి బాదం హాల్వా తిన్నానండి ఎంత బాగుందండి బాదం హాల్వా చాలా అంటే చాలా బాగుంది కమ్మ ఉంది చాలా కమ్మగా ఉంది అలాగే మనకు సికింద్రాబాద్ అండ్ అలాగే చార్మినార్ అక్కడికి వెళితే మనకు ఒక రకమైనటువంటి ఒక లస్సి ఇచ్చేస్తాడు ఆయన లస్సీని ఏదో అంటారు నాకు ఏమంటారు దాన్ని ఏమంటారు కుర్బానిక మీఠా కాదు అది ఒకటి ఉంటుంది అనమాట దాన్ని ఏం చేస్తారంటే మిల్క్ మేడ్ అండ్ కోవా అవన్నీ కూడా వేసి ఫలుదా ఫలుదా ఎస్ ఫలుదా ఫలుదా ఇస్తాడు పెద్ద దాంట్లో ఇచ్చేస్తాడు అనమాట కొంచెం చల్లగా ఉండేసి ఆ ఫలుదా తాగితే ఉంటుందండి కమ్మ ఉంటుంది అమ్మ పెట్టినటువంటి అన్నం కూడా చాలా క ఎట్లా ఉంది ఎలా ఉంది నాన్న కమ్మ ఉంది మా ఓకే కమ్మగా ఉండేటివి చాలా ఉన్నాయి ఈ ప్రపంచంలో ఇప్పుడు అన్నీ బాగానే ఉన్నాయి కానీ కమ్మని ఒడేంటో నాకు అర్థం కాలేదు ఇప్పటి వరకు అంటే అలా ఒడిలో పడుకొని కమ్మంది ఏదైనా తినాలా కమ్మంది ఏదన్నా తినేసి ఒడిలో పడుకోవాలా ఏంట్రా రవుతున్నావు ఏంటదే యా చాలామంది రకరకాలుగా ఆన్సర్లు పంపిస్తూ ఉన్నారు ముందుగా మనకు వినోద్ అని ఒక ఆయన పంపించాడు ఇంతకు వినోద్ గారు ఏం పంపించారు ఓకే 
ఎవరు తాగలేనటువంటి జ్యూస్ వచ్చేసి పాదరసం మనీ గారు ఫ్రమ్ యుఎస్ఏ కన్ జ్యూస్ మావా అంత మాట అన్నారు ఏంటండి మనిగారు ఏంటి నేను కంజూస్ లా కనబడుతున్నానా అండ్ వేదాల పూరి గారు ఆరు రోజులు ఒక ఆయన తినకుండా ఉన్నాడు అలాగే మూడు రోజులు కూడా ఒక ఆయన తినకుండా ఉన్నాడు వీళ్ళిద్దరిట్లో ముందుగా మీరు ఎవరికి భోజనం పెడతారు ఎవరికి పెడతారు భోజనం కేస్ 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 ఆరు రోజులు ఆయనకి ముందుగా భోజనం పెడతాను అని అంటున్నాను మీరు ఎందుకంటే ఏ క్షణం ఆయనకి ఏదైనా జరగచ్చు లాస్ట్ స్టేజ్లో ఉండొచ్చు ఓకే ఆరు రోజులు ఎవరైతే తినకుండా ఉంటారో వాళ్ళకే భోజనం పెడతాను అని మీ మీ నాకు తెలిసి మీ మనసులో ఏముందో కానీ మూడు రోజులు తినకుండా ఉండే అతనికి ముందు పెట్టాలి అని చెప్పేసి ఈ సమాజం అంటుంది ఎందుకంటే ఆయన ఆరు రోజుల వరకు తట్టుకుంటాడో లేదో మూడు రోజులకు కూడా ఇదే పరిస్థితి కావచ్చు మీరంటారు ఆరు రోజుల వరకు తట్టుకున్నాడంటే ఏడో రోజు కూడా తట్టుకుంటాడండి నో డౌట్ ఎట్ ఆల్ కానీ ఈయన మూడు రోజులు కూడా తట్టుకోలేదంటే మరి ఈయన పరిస్థితి ఎలా ఏంటి అంటే మూడు రోజులు తట్టుకున్న అతను నాలుగో రోజు కూడా వెళ్ళొచ్చు కదా అని మీరు అనుకోవచ్చు మరి ఇంతకు ఎవరికి పెడితే బాగుంటుంది అంటే మూడు రోజులు ఉన్న ఆయనకి పెట్టేసేయాలి ఫస్ట్ తర్వాత ఆరు రోజులకు ఉన్న ఆయనకి పెట్టేస్తారు తర్వాత అంటే ఓ రెండు మూడు రోజుల తర్వాత కాదు ఇమ్మీడియట్గా ఫస్ట్ ఈయనకి తర్వాత ఆయనకి తినిపించేయాలన్నమాట ఓకే సో అలాగే ఈ మధ్య విగ్రహాలు ఎక్కువైపోయాయి లైక్ మన ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ ఎవరైనా జరిగిపోయినప్పుడు వాళ్ళకు గుర్తుగా వాళ్ళ అమ్మగారి విగ్రహం పెట్టుకోవడం వాళ్ళ నాన్నగారి విగ్రహం పెట్టుకోవడం అనేది కామన్గా అయిపోయింది అనమాట లేటెస్ట్గా అంటే అంతకంటే ముందు హీరో విగ్రహం చేయించడము హీరోకి గుడి కట్టడం హీరోయిన్కి గుడి కట్టడం సమాజంలో మంచి సేవ చేస్తున్నటువంటి వాళ్ళకి గుడి కట్టడం తప్పేం లేదు వాళ్ళను దైవంగా భావించడం అనేది నథింగ్ రాంగ్ ఇన్ దాట్ అయితే ఒక చిన్న పిల్లోడికి కూడా ఒక దగ్గర గుడి కట్టేసి విగ్రహం చేయించారనమాట అకాల మరణం చెందినటువంటి తమ కొడుకు విగ్రహాన్ని తయారు చేయించినట్టు తయారు చేయించి ప్రేమను చాటుకున్నారు మెహబూబాబాద్ పెదవంగర మండలం శంకర్ తండాలో ఈ ఘటన జరిగింది భూక్య బికోజీకి భార్య ఇద్దరు కుమార్తెలతో పాటు ఓ కొడుకు ఉండేవాడు రెండేళ్ళ కిందట సిద్ధు పాపం వాడు కరెంటు షాక్తో చనిపోయాడు అనమాట ఆ చిన్నారిని మర్చిపోలేక సేమ్ యాజ్ టీజ్గా విగ్రహాన్ని తయారు చేస్తూ ఉన్నారనమాట ఇప్పుడు అంత పెద్ద అంబేద్కర్ విగ్రహాన్ని తయారు చేశారు ఇంకా వాడు పుట్టినరోజు అప్పుడు వాడికి ఇష్టమైన అన్ని ఫుడ్ తీసుకెళ్ళి అమ్మ ప్రేమ నాన్న ప్రేమ చాలా గొప్పది ఇలా విగ్రహం చేసి ఇంకా కూడా జ్ఞాపకాలతో బ్రతకడం అనేది అండ్ హ్యాట్స్ ఆఫ్ టు దాయం ఓకే ఇక మన షోలో సమయం అయిపోయింది రేపటి తెల్లారు దగ్గర ఒక కార్యక్రమంలో మళ్ళీ కలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం పాదరసం అని చెప్పేసి అన్నారు వా ఈ మధ్య ఎవరో అంటున్నారనమాట పాదయాత్ర అంటే ఏమిటో తెలుసా పాదాల మీద నడిచే యాత్ర పాదరసం అంటే ఏమిటో తెలుసా ఆల్రెడీ అయిపోయి ఇక మీకు తెలుసు కదా ఇక మీ మనసులన్నీ ఇంతే పాదాల నుంచి వచ్చే రసం అని చెప్పేసి ఆల్రెడీ మీ మనసులో ఫిక్స్ అయిపోయారు మీరు ఎవ్వరు ఏం చేయలేరు కదా ఏం జరుగుతుంది మీ మనసులో ఎందుకు నాకు ఎన్నిసార్లు సరం పడుతుంది ఎన్నిసార్లు గుర్తొస్తున్నారు మీ మనసులో ఏంటా అలజడి రేపు తెలుసుకుందాం